എന്റെ സാറേ ഇപ്പൊ ബിസിനസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇല്ല ഈ സാഹചര്യത്തില് അവര് എനിക്കൊന്നും തരാറില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സാറിന് തരുന്നത് കൊറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാന്തോന്നാ ഈ പറയുന്നത് ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് കാശ് ഇറങ്ങിട്ടാ വന്ന് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം എനിക്ക് സമ്പാദിക്കണ്ടേ സാർ പ്ലീസ് തന്റെ പ്ലീസ് ഒക്കെ ആർക്ക് വേണോ തന്റെ പ്രശ്നം എന്താ എന്റെ വീട് ഓ മോട്ടി ചോണ്ട് പോയോ അവിടെ പോയി പരാതി എഴുതി കൊടുക്ക സദാശിവ ഇവന്റെ ഒന്നും പരാതി മേടിച്ചോ അപ്പൊ ലോഡ്ജിൽ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് മോഷണം പോയോ മോഷണമല്ല സാറേ അയ്യോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെക്കുന്ന ഡോ ഇതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് സംസാരിക്കും അതിന് ഞങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടേ സാർ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത നേരത്തെ ആരോ എന്റെ വീട് ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് അവിടെ വലിയ കോംപ്ലക്സ് കെട്ടിയിരിക്കുക എവിടെയാ പുഷ്പ നഗർ മുരുകൻ കോവിലിന്റെ അടുത്ത് അയ്യപ്പൻ കോംപ്ലക്സ് അയ്യപ്പൻ കോംപ്ലക്സ് അതെ സർ അല്ല അത് തന്റേതാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവുണ്ടോ ഞാൻ തന്നെ അല്ല സാറേ തെളിവ് ദിവസം നൂറിലധികം പേര് ഇങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട് പരാതിയുമായിട്ട് അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ നന്നായി കേട്ടോ അതിനുള്ള തെളിവ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങ് കൊണ്ടുവാ എന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കാം ഹലോ മാധവ സ്ട്രോങ്ലി രണ്ട് ചായക്ക് പറഞ്ഞോ അല്ല ഞാൻ രാത്രി അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ തന്റെ താവളത്തിൽ ഏതോ ഒരു പുതിയ പീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രാത്രി എനിക്ക് അതിനൊന്ന് മുട്ടി ചേർന്ന കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ അവള് സാറിനുള്ളതല്ലേ സാറിന് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ ആക്കവളെ കൊടുക്കൂ ആ ഗേറ്റിനകത്തേക്ക് എഴുതും എന്ത് ആ വീട്ടിലേക്കോ അകത്ത് കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തിനാ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിയെ എന്തോന്ന് ആ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്ക് പറ്റില്ല ദേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കേ എന്താണ് സാറേ എനിക്കും കുടുംബം കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനും കുറച്ച് കാലം ജീവിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ എനിക്ക് അവരെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല നമസ്കാരം നമസ്കാരം അവന്റേതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആധാരോ പത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു പിടിച്ച് അകത്തിരാതെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്നെ എതിർത്തുന്നത് ഒരു മിലിട്ടറിക്കാരനാ അവനെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുത്തും എന്റെ അണ്ണ ആ മിലിട്ടറിക്കാരന് ഇത് അണ്ണനും തിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ ചെയ്യ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും രാവിലെ തന്നെ ഉഗ്രകാളിയമ്മയ്ക്ക് ആടിനെ വെട്ടി അതിന്റെ ചോര കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ ഇടവരുത്തല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും സമ്മതിക്കില്ല എന്ത് ചെയ്യാം വിധി ചുറ്റി വളഞ്ഞ എന്റെ കാലിൽ തന്നെ വന്നു വീഴും അയ്യപ്പെന്ന് പറയുന്ന ആള് നിങ്ങളാണോ അതെന്ത് ഇത്ര സംശയത്തോടെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇരിക്കി ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാൻ വന്നല്ല ആ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ വിട്ടേക്ക് ഞാനിരുന്നോളാം ഹലോ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്ഥലം കൈയേറിയിരിക്കുന്നത് പറയൂ അത് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനും പറയാനും അവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ സാറേ അതിന് എന്റെ ഉഗ്രകാളി അമ്മേ സാറത് കണ്ടില്ല സാറേ പ്രായം തകഞ്ഞൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് അയക്കാത്തതും കൺവെട്ടത്തുള്ളൊരു സ്ഥലം കാലിയായി കിടക്കുന്നതും രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാ രണ്ടിലും കാണുന്നവന്റെ കണ്ണൊന്ന് പരതും കണ്ണു പരതും വെച്ചിട്ട് കണ്ടവന്റെ സ്വത്തിൽ കൈവച്ചാൽ നിയമം കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കില്ല അതെ ചുമ്മാ ചറ പറ സംസാരിച്ച് കൊളവാക്കല്ലേ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ താങ്കൾ മിലിട്ടറിയിലേക്ക് പോയിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ആ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു സെന്റിന് എന്ത് വില ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തിനാ നിങ്ങൾ അറിയുന്നേ എന്തിനൊന്നു അണ്ണനോട് ചോദിച്ച് ആ റേറ്റിൽ ഞാൻ സെറ്റില് ചെയ്തു തരാം ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് എന്തിനാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന പട്ടാളം ചേട്ടാ താനൊക്കെ പോലീസ് ആണോ അതോ ബ്രോക്കർ ആണോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കച്ചവടം സംസാരിക്കാനല്ല ന്യായത്തിന് വേണ്ടിയാ എന്റെ അച്ഛൻ അപ്പൂപ്പന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തറവാടത് 
എനിക്കും അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കണം എന്റെ മരണം അവിടെ ആയിരിക്കണം എന്താ പറഞ്ഞ വേറെ സ്ഥലത്ത് മരിച്ച നിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടില്ലേ എനിക്കിവിടെ കഥ പറയാൻ സമയമില്ല മര്യാദയ്ക്ക് എന്റെ സ്ഥലം കാലിയാക്കിട്ട് പഴയതുപോലെ വീട് കിട്ടിത്താ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ നോക്കിക്കേ ഞാനൊരു മിലിട്ടറിക്കാരനാ എന്റെ നാടിന് ഒരു ഇഞ്ച് പോറൽ പറ്റിയാലും ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം ഞാൻ നാടിനെ സേവിച്ചവനാ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എന്റെ സ്ഥലം കൈയേറെ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കണോ ഞാൻ കോടതിയിലേക്ക് പോകും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അക്രമങ്ങൾക്കും അവസാനം കുറിക്കും നിങ്ങളുടെ കോംപ്ലക്സ് ഞാൻ നശിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എന്റെ സ്ഥലം ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കും ഉഗ്രകാളിയമ്മേ എനിക്കിതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും വരുന്നു മരട്ടുന്നു ഇതാ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകും ആർക്കോ ജനിക്കുന്നു എന്റെ കൈ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നു ഇതിൽ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാനില്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഒരു പെണ്ണല്ലേ കിടക്കുന്നേ അയ്യോ ഇത് ആരാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ തിരിച്ചു കിടത്തിയേ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ മോളെ അയ്യോ ഈശ്വര ശ്വാസം ഉണ്ടാന്ന് നോക്കട്ടെ എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നേ 
പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് ബോധമില്ലാതിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല ആ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയണം മോളെ നിന്റെ ഭാഗ്യാണെന്ന് കരുതിക്കോളൂ ഇപ്പൊ നീ ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നത് അല്ല മോളാരാ ചേച്ചി ഹായ് ഹീറോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാ ചേച്ചി ഗുഡ് നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ കാഞ്ചനെ അച്ഛന് സുഖാണോ നിന്നെ പോലുള്ള മോളുള്ളപ്പോ എനിക്ക് എന്ത് കുറവാ മോളെ നിന്നെ ഇതുപോലെ അടിച്ച ആവശ്യയാക്കി ആരാ കാട്ടിലിറങ്ങിയത് മോളെ ആരത് പറയും മോളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഡം ഓട്ടോക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പ്രാരാബ്ദമൊക്കെ ഇല്ലേ പോലീസിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം കൂടാതെ ഗുണ്ടകളെ പേടിക്കണം പിന്നെ സി സിയുടെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പറയേ വേണ്ട ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വേണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ കിട്ടുന്ന കാശ് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല മാഡം ദേ കണ്ടില്ലേ മാഡം ട്രാഫിക് പോലീസ് വരുന്ന ബുക്കും പേപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി ഇല്ലെങ്കിലും ശരി അവന്മാർക്ക് നൂറ് രൂപ കൊടുത്തേ പറ്റൂ ചന്തയിൽ ഞാനൊരു കത്തി വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരം അതിനുശേഷം കുത്ത് വാങ്ങി തരാന്ന് നേരാണോ തീർച്ചയായും വാങ്ങി തരാം എന്ത് പറ്റി അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഭാര്യ കുറെ ഗുണ്ടകൾ അയാളുടെ കണ്ണു മുന്നിട്ട് ബലാസംഗം ചെയ്ത് കൊന്നു അതിനുശേഷം മാനസിക നില ആകെ തകർന്നു ഇവിടെ ഗുണ്ടായുണ്ടോ അതെന്ത് ചോദ്യ മാഡം ചോദിക്കുന്നേ മനുഷ്യയോടെ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട എന്താ ഇവിടെ പോലീസ് ഒന്നും ഇല്ലേ ആ അവരൊക്കെ തന്നെയാണ് ഗുണ്ടകള് കാക്കി ഡ്രസ്സും കയ്യിൽ ലാത്തിയും ഗാന്ധിയുടെ ഫോട്ടോയും വെച്ച് ഗോഡ്സയെ പോലെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പട്ടാ പകലിന് നടു റോട്ടില് കമ്പും മടിയുമായിട്ട് നടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഈ ഏരിയയിൽ അൽത്താഫ് എന്ന ഗുണ്ടാ സംഘം ഉണ്ട് യൗമാര വിട് യൗമാര തലപ്പത്തൊരുത്തുണ്ട് അവന്റെ പേര് അയ്യപ്പനെന്ന അയാളോ അയാളുടെ മകനോ എവിടെയൊക്കെ ബോസ് പോലീസും അധികാരികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും എല്ലാം അയാളുടെ കൈപ്പടിയിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുക എന്താ മാഡം കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണോ അതെ മാഡം ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താലും അവർ അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ അവന്മാര് പിടിച്ചു പറിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ സ്റ്റേഷനിലുള്ളവന്മാരെല്ലാം അങ്ങനെ ഉള്ളവന്മാരാ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അതെ അതെ സർ മാഡം അയ്യോ ആരായത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി നോക്ക് സർ സർ ആരാത് ഉറക്കം കിടത്താനായിട്ട് ആ ടേബിളിലേക്ക് പോയി നോക്ക് എന്താടോ ഇന്നലെ എന്റെ ഏരിയ പോയി നീ കളക്ഷൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ച് കാശിന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ നീ നാളെ എന്റെ ഏരിയ കേറിപ്പിച്ചു മാഡം ആ ഇതുപോലെ നാട് മുഴുവൻ ഭാര്യമാരെ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക മാഡം ഏ പെണ്ണെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയ്ക്കുന്നേ എനിക്ക് ചെവി നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്താ നിന്റെ കാമുകം പറ്റിച്ചോണ്ട് പോയോ അതോ വല്ലവന്മാരും കയറി നിന്നെ ആ ഇങ്ങനെ വൃത്തികെട്ട ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് നടന്ന പീഡിപ്പിക്കാതെ പിന്നെ വേറെന്താ ചെയ്യാ 
കാഞ്ചന അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ടന്റ് ഓഫ് പോലീസ് നിങ്ങളൊക്കെ പോലീസാണോ അതോ ഗുണ്ടകളാണോ ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠയില്ല ഒരു മര്യാദയില്ല റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഇല്ല എന്താണിത് കേസ് ഫയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തലേണ അല്ലെ എന്തിനാണോ സോറി ഇതൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ഭാഗം വെക്കാത് യൂണിഫോം ഒക്കെ അഴിച്ചിട്ട് ലുങ്കി എടുത്ത് ഉറങ്ങാ ഇതാണ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സവൻ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് വാർണിംഗ് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചാൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കും മൈൻഡ് ആരാണ് ഇവിടുത്തെ ഡ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്ടർ കുമാർ മാഡം എവിടെ അദ്ദേഹം ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല തോന്നും പോലെ വന്നിട്ട് പോകാൻ ഇതെന്റെ അമ്മ എമ്മയുടെ വീടോ ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിക്കാ അയാളെ ഓക്കെ മാഡം കാക്കി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് കലക്ഷന് വേണ്ടിട്ടല്ല ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് സോറി മാഡം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം തരാം ഇന്ന് ആരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടോ അവരൊക്കെ എന്റെ മുന്നിലെത്തണം അത് മാത്രമല്ല ആരൊക്കെ ഗുണ്ടകളുടെ ലിസ്റ്റിലുണ്ടോ അവരിവിടെ വന്നേ പറ്റൂ ഒറ്റെണ്ണത്തിന് ഇവിടെ ഇരുത് എല്ലെണ്ണം ഇവിടെ വേണം മാഡം നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് അലിഖാൻ മാഡം എന്താ നല്ല കലക്ഷൻ ആയിരുന്നു മാഡത്തിനോട് സത്യം പറയാലോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആളല്ല മാഡം കാണാനിരിക്കല്ലേ ശുക്ലാം ഭരതരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്ന വദനം ധ്യായേ സർവ വിഘ്നോപശാന്തി ശാന്താകാരം ഉദകസയനം പത്മനാഭം സുരേഷം രാമ 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 ഭാഗി മാം മോനെ ചേച്ചി അടിപൊളിയല്ലാതെ എങ്ങനെയുണ്ടാവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്താ മീ പ്രശ്നം അവിടുന്ന് വീട് മാറി വരുമ്പോ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ എങ്ങനെ മോളെ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതിരിക്കുക നീ വീട് വെക്കിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് നീ അങ്ങ് പോയി ഈ നാട് വിട്ട് പോയിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഇപ്പഴാ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇത്രയും ദിവസം നമ്മള് വാടകയ്ക്ക് വിട്ടാലാണ് ഈ വീട് നശിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി സെറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ജീവൻ അങ്ങ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ജനിച്ച നാട്ടിൽ തന്നെ റിട്ടയർമെന്റ് ആസ്വദിക്കണമെന്നല്ലേ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം അതുപോലെ അതനുസരിച്ചിട്ട് എനിക്കും ഈ നാട്ടിൽ പോസ്റ്റും കിട്ടി സത്യമാണ് അമ്മേ വേഗം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആക്കി വെച്ചോളൂ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വേഗം വരാം എനിക്ക് ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോണം എന്താ മോളെ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോണോ ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഡ്യൂട്ടിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിനക്ക് റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ സുഷീലേ കാക്കി ദേഹത്ത് കയറിയാൽ അങ്ങനെയാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഡ്യൂട്ടി തന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എവിടെയാ സമയം എന്തായാലും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാം നടന്നു എന്ത് പറ്റി എല്ലാരും പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു മാഡത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു സുനിൽ കുമാർ മാഡം രാവിലെ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു ശരീരത്തിന് സുഖമില്ലായിരുന്നു സുഖമില്ലെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇത് പറയാം എക്സ്ക്യൂസ് പറയല്ല വേണ്ട എല്ലാരും ആരോടെ പേര് പറ ലക്ഷ്മി മാഡം രാജപ്പൻ മാഡം ശശിധരൻ മാഡം ശേഖരപിള്ള മാഡം രാഘവ മാഡം ഇനിയെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടിയിലെ സിൻസിയാരിറ്റി കാണിക്കണം പൊക്കോളൂ എല്ലാ ഗുണ്ടകളും എത്തിയോ യെസ് മാഡം എന്താ ഇത് ഗുണ്ടകളുടെ ലിസ്റ്റാ മാഡം ഇലക്ട്രിക് മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഹംസ മുഹമ്മദ് നമസ്കാരം മാഡം തോരപ്പൻ ബാസ്റ്റൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സബാസ്റ്റിൻ നമസ്കാരം മാഡം ടൈഗർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശ്രീനിവാസൻ 
നമസ്കാരം മേഡം എന്നെ കൊണ്ട് ഇനി ഒരു ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല മേഡം കരുമാരി നമസ്കാരം മിന്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വാസു ഞാൻ ആരാന്നറിയോ എന്റെ ചേട്ടൻ ആരാന്നറിയോ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ നെടുചൂടാ മന്നന വരുന്ന ഇലക്ഷനിൽ ഞാൻ കൗൺസിലറാ ഒരുപാട് തുള്ളിയാലുണ്ടല്ലോ നിന്നെ നശിപ്പിക്കും ഞാൻ ായിക്കോ പക്ഷെ എന്റെ മുന്നിൽ നീ വെറും ഒരു ക്രിമിനൽ പക്ക ഗുണ്ടാ ലിസ്റ്റിലുള്ളവൻ അത് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്റെ അഹങ്കാരം എന്റെ അടുത്ത് വില പോകില്ല സൂക്ഷിച്ചോ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ നീയൊക്കെ എന്നും അക്യൂസ്ഡാ നിന്നെ പോലെ അഹങ്കാരികളായ ഗുണ്ടകളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ എനിക്കറിയാം ഇതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ എന്തായിരുന്നെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട പക്ഷെ ഇനി മുതൽ എല്ലാം എന്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കും അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പക്ഷം നെന്നെയൊക്കെ പൊക്കിയെടുത്ത് ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ട് വയർ നിറച്ച് ബിരിയാണി വാങ്ങി തരുമെന്ന് ഓർക്കണ്ട ഈ കാഞ്ചന എന്റെ രീതി ആദ്യം വോർണിംഗ് നന്നായാൽ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെയും നിങ്ങൾ നന്നാവില്ലെങ്കിൽ എൻകൗണ്ടർ ചത്താലും വളരെ സന്തോഷം ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തിങ്ക് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് നാവ് യു ആൾ കെൻ ഗോ ഗോ കാക്കി വസ്ത്രം ധരിച്ചവർക്ക് കടമയായിരിക്കണം ദൈവം സ്റ്റേഷനായിരിക്കണം അമ്പലം ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവയായിരിക്കണം പൂജ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ് പ്രസാദം എന്ന് കരുതുന്നവളാണ് ഞാൻ എന്റെ കൊലീഗ്സ് എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ തന്നെ ആവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇതിനു മുൻപ് വരെ നിങ്ങളെല്ലാരും എങ്ങനെ ആയിരുന്നെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇനി മുതൽ എങ്ങനെയാവണമെന്ന് ഞാൻ പറയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ക്രിമിനൽസ് എല്ലാം എന്താ ഹാജരാവാത്തത് അലക്സ് സ്ലം മണി ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് പറ്റി അത് അത് പിന്നെ ഇപ്പൊ അവരെവിടെയോ ഉണ്ടാവാ അതെ ഇവിടെ സ്ലമ്മണിയുടെ വീട് ഏതാണ് മാഡം ഈ കോളനിയിലുള്ളവരെല്ലാം ഇങ്ങനെയാ പോലീസുകാരെ കാണുന്നതേ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഗോ ആൻഡ് സെർച്ച് ഡോ അലക്സ് സ്ലമ്മണി ഇവരുടെ വീട് എവിടെയാ നിന്നോടാ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാ അലക്സിന്റെ സ്ലമ്മണിയുടെ വീട് പറയുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിന്റെ മുഖത്തൊരു പുച്ഛം സ്ലമ്മണിയുടെ അലക്സിന്റെ വീട് എവിടെയാന്നല്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനടി മണി സ്ലം മണി നിനക്ക് എന്തോന്നാ വേണ്ടേ നീ താനെ വന്ന് ജീപ്പി കാരാണെങ്കിൽ സേഫ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന നിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെ നീ വരുന്നോ അതോ ഞാൻ വരണോ എടി പോലീസെ നിന്നെ പോലത്തെ ഒരുപാടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെ നീ ചെരക്കാൻ വന്നതാണ് ചെരച്ചു നോക്ക് എല്ലാത്തിനെ കൊത്തിയരിഞ്ഞ് തള്ളും ഞാൻ എന്റെ അടുത്തോട്ട് അങ്ങനെ വന്ന ചെതറിപ്പോവും സാധാരണ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ വോൺ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ശീലമാണ് എണീറ്റ് വാടാ നീ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നെന്ന് അറിയോ ഞാനാടി സ്ലം മണി മതി പോയി ജീപ്പിക്കാരോ എന്തോന്ന് ഞാനാ പോലീസ് ജീപ്പിലാ പെങ്കൊച്ചേ 
നിന്നെ പോലുള്ള ഒരുപാടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് പോലും ഞാൻ പോലീസ് ജീപ്പി കേറിയിട്ടില്ല ആ എന്നോട് പറയാ പോലീസ് ജീപ്പി കേറാൻ കേറിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തോന്ന് ചെയ്യൂടി ജീപ്പിലേക്ക് എടി കൊച്ചേ നിനക്ക് ജീവനോടെ വീട്ടിലെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കില്ലടി എന്താണ് ഇവിടെ കിടന്ന് ചെലക്കുന്നേ അൽത്താഫ് ആ ദൈവം ജീവൻ തരും അൽത്താഫ് എന്ന ഈ ദൈവം ജീവൻ എടുക്കും കാക്കിയുടെ മണവേ എനിക്കിഷ്ടമല്ല അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ നീ തന്നെ വന്നു അല്ലെ എന്റെ കൈ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിന്റെ മുൻപ് നീ തന്നെ പോയി ജീവിക്കാറ് മര്യാദക്ക് ഇവിടെ പോവാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്റെ ബലാസംഗ ചെയ്ത് തീവ്രവാദികൾ മരിച്ചാൽ നാട് രക്ഷപ്പെടും ഗുണ്ടകൾ മരിച്ചാൽ സമൂഹവും ഇവന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം അതേ സാക്ഷി അതേ ലോയേഴ്സ് അതേ കോടതി ഇവരെ മോചിപ്പിക്കും വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് അക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങും അതേ പോലീസ് അതേ കോടതി ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തും ഇവന്മാരെ കൈയോടെ കൊന്നുകളയണം
നീ എന്താ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ ഇപ്പോഴല്ല ഡ്യൂട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് രണ്ട് എൻകൗണ്ടറോ നീ എന്താ പോലീസ് ഓഫീസർ ആണോ അതോ പ്രൊഫഷണൽ കില്ലറോ സോറി സാർ ഞാൻ കൊന്നത് നാടിനു വേണ്ടി പോരാടിയ പോരാളികളെയല്ല ഗുണ്ടായസം നടത്തുന്ന ക്രിമിനൽസിനെയാണ് ക്രിമിനൽസ് അല്ലേ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസ് ഇട്ട് കോർട്ടിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേ അതല്ലാതെ നിനക്ക് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ആരാ അധികാരം തന്നത് താങ്കൾ തന്നെയല്ലേ സർ What nonsense are you talking? I am right sir. 2008, October 24th. Ide gundagale encounter cheyanam ennu thangal aanu permission thannirikkunnathu. Ennal ithra varsham kaiyittum encounter potte sir. Avare arrest cheyanallo dhairyam poli department il illadeyayi. Why? Avare therna kai kooliko allinge avare background no. Adhu allinge jeevana pedichitto. 2008 il encounter nu order kodutha seri thanneyanu. Enna avare ippo nalla reethil aanu jeevikkunnathu. Oh ho. നന്നായി ജീവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അതെങ്ങനെയാണ് സർ പട്ട പകലിൽ നടുറോട്ടിൽ വെച്ച് കമ്പും വടിയുമായി പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരെ പേടിക്കുന്നതോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേഡി എ എസ് പി ആയി ഞാൻ അവരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ വെച്ച് എന്നെ ഗ്യാങ് റേപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ നല്ല നടപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ അടക്കിയാ വേണ്ടത് സർ ഞാൻ കാക്കുപ്പായി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അലങ്കാരത്തിനല്ല പിസ്റ്റൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഭംഗി നോക്കാനല്ല അന്യായത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ന്യായമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ സ്ട്രിക്റ്റായ ഓഫീസർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര നാളെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ആ നാടിന് നിന്നെ പോലുള്ള ഓഫീസറിനെയാ വേണ്ടത് കാരണം ആ നാട്ടിൽ നല്ല വിത്തുകളെക്കാളും അസുര വിത്തുകളാ കൂടുതൽ പോ എല്ലാത്തിനും പിഴുതികളാ യെസ് ഗുഡ് ലക്ക് താങ്ക് യു സർ ഇതുവരെ ഈ നാട്ടിലെ പോലീസുകാരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെ മൊത്തം കേരളത്തിലും വളരെ മോശമായ അഭിപ്രായമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു സർക്കാര് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ കൈ നിറച്ച ശമ്പളവും ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ജീപ്പുണ്ട് അതിന് ഇന്ധന ചെലവും തരുന്നുണ്ട് ദേഹത്തണിയാൻ യൂണിഫോമും തരുന്നുണ്ട് അത് കഞ്ഞിട്ട് അലക്കിത്തേക്കാൻ കാശും തരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പാരാലമെന്റ്സിന് പുറത്തുവിട്ട് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ സമാധാനം നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു ബൈ ഇതിന് മുൻപ് വരെ സംഭവിച്ചത് ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്ക് കാലിന് ബൂത്സിന് ലാത്തിക്കെല്ലാം സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പൊതുജനങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് ഞെരിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഈ നാടിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരണം ഒരു ഗുണ്ട പോലും അവശേഷിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാത്തിനും പൊക്കിയെടുക്കണം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വേണം സമാധാനം കൊടുക്കാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് സോറി മാഡം നാണല്ലേ നിങ്ങക്ക് അത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ പുതിയ പടങ്ങളാ മാഡം അത് ഷടാ ഞാനിവിടെ സീരിയസ് ആയി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഫിലിം സ്റ്റാർസിന്റെ ഫോട്ടോസ് കണ്ട് ഒലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാണോ വായില് പാക്കും കയ്യില് ഫോണും നീ പോലീസോ അതോ പെറുക്കിയോ ലുക്ക് നീല കണ്ട എന്റെ ജുഡീഷ്യൽ സെക്ഷനില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിലും അഹങ്കാരം കാണിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ എന്റെ തനി സ്വരൂപം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടി വരും തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്കൊക്കെ തേർഡ് ഡിഗ്രി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ബട്ടൺ ഞാൻ എപ്പോഴും ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ വാർണിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് പതിവാണ് മര്യാദയ്ക്കല്ലെങ്കിൽ തീർത്ത് കളയും ഞാൻ എന്റെ ഇത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസില് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു സ്ട്രിക്ട് ഓഫീസർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് വെറുപ്പാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷമായി അവന് നല്ലൊരു പാടാ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് ഇവനൊക്കെ കൺട്രോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് 
അവന് മാത്രം ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചാ മതി ഈ നാട് തന്നെ നന്നാവും ഈ നാട്ടിലെ പോലീസും ഞാന് കോടതിയും ഞാന് പേര് അയ്യപ്പൻ ഈ നാട്ടിലെ ശവം കുഴിച്ചിടുന്ന കുഴി കുഴിക്കുന്നത് മുതൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസ് പണിയുന്ന കോൺട്രാക്ട് എടുക്കുന്നത് വരെ ഞാന് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ എന്നെ ഒരു മണ്ടനാക്കി നീ കോൺട്രാക്ട് വെക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നിനക്ക് എത്ര മാത്രം ധൈര്യം ഉണ്ടാവും ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ മര്യാദക്ക് പറയാ അറ്റൻഡർ തിരിച്ചു മേടിച്ചു താനെന്താടോ എന്നെ വരട്ടെ നോക്കണോ ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം ഞാനും ഈ സിറ്റിയിൽ പല കളികളും കണ്ട വളർന്നേ ആ എന്നോട് താൻ ആജ്ഞാപിക്കാൻ നിക്കണ്ട കൊല്ലും കൊലയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നെയാണോ വരട്ടുന്നത് സംസാരിക്കുന്നോർക്കണം നിന്റെ വിളച്ചിൽ എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വാശി കാണിക്കാൻ നിക്കണ്ട മര്യാദിക്ക് ടെൻഡർ തിരിച്ചു മേടിച്ചിട്ട് ജീവനോടെ വീട്ടിൽ പോയി ചേരാൻ നോക്ക് തന്നെ പോലെ ഒരുപാട് പേരെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുള്ളതാ ടെൻഡർ കൊടുത്ത ഞാനാണെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് എടുക്കും തന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ മാതേഷ് എന്റെ ഉഗ്രകാളി മാറി നീ എന്റെ പേര് നിലനിർത്താനുണ്ടായ മകനാട ചാവാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു നിക്ക് ഗേറ്റ് തുറക്കൂ ഉള്ളിലേക്ക് പോണം കാര്യം എന്താ അയ്യപ്പൻ ഒന്ന് കാണണം സാറിനെ കാണാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടോ പെർമിഷൻ വാങ്ങി കാണാൻ അവൻ ആരാ ഈ നാട്ടിലെ പി എം ഓ ആ ഞങ്ങൾക്ക് പി എം തന്നെയാ അകത്തേക്ക് കയറണെങ്കിൽ സാറിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം ഗേറ്റ് തുറക്കടാ അതൊന്നും നടക്കില്ല ശരി നിങ്ങൾ അവരോട് പോയി എ എസ് പി മാഡം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയൂ ആ ഞാൻ തുറക്കുന്നവരെ അവിടെ നിന്നോണ്ട് അകത്തേക്ക് വന്നേക്കല്ല അണ്ണാ അണ്ണാനെ കാണാൻ എ എസ് പി മാഡം വന്നിട്ടുണ്ട് അകത്തേക്ക് വിളിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു വിടട്ടെന്ന് പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു നമസ്കാരം എസ് പി മാഡം നമസ്കാരം നമസ്കാരം വരുന്ന വഴിക്ക് രണ്ടുപേരെ കൊന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നതോ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് അന്യായത്തിന് അക്രമത്തിന് പ്രൗഢസത്തിനെതിരെ അതല്ല മേഡം ഇങ്ങനെ ചെറിയ തെറ്റെന്നവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊന്ന അതെങ്ങനെ ശരിയാവ അവര് ചെയ്തത് ചെറിയ തെറ്റാണോ വലിയ തെറ്റാണോ എന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് വിവാദിക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങളുടെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് അക്രമത്തിനെതിരെ ഇതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അക്രമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നിർത്തണം നിയമത്തിനെതിരെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല ഞാൻ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാർണിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ രീതിയാണ് വാൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ വാർണിംഗ് ആയിരിക്കും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഞങ്ങൾ റൌഡീസ് ആണ് ക്രിമിനൽസ് ആണ് ഞങ്ങൾ നിയമത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഇതിനു ശേഷവും ഒരു പ്രശ്നം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഓക്കെ എന്താ അച്ഛാ അത് അവള് വായ തോന്നിക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ നോക്കിക്ക അച്ഛൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞ അവളെ ഞാൻ കൊന്നു കുഴിച്ചു കൂടും എടാ വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും അവളെ കൊന്നു കുഴിച്ചു കൂടാൻ അവൾ എന്താ വല്ല കുരുവിയെങ്ങാനാണോ അവളൊരു പുലിക്കുട്ടിയാ ചോരയുടെ രുചിയെറിഞ്ഞ പെൺപുലി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടെണ്ണം തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു വാണിംഗ് ബെൽ അടിച്ചതുപോലെയാ അവൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താ അത് എൻകൗണ്ടർ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താലോ അഴിയെണ്ണേണ്ടി വരും പിന്നെ മൊത്തം ചാമ്പലാവുന്നത് നമ്മുടെ സാമ്രാജ്യമായിരിക്കും അവൾക്ക് 
എപ്പോൾ കുഴിയെടുക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുവരെ അവൾ അങ്ങ് കളിക്കട്ടെ അടിപൊളിയാണ് മച്ചു എന്താ ഞങ്ങള് തമ്മിലൊരു ബെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ എന്താ ബെറ്റ് നത്തിങ് ജസ്റ്റ് വൺ കേസ് ഞാൻ നിന്റെ കവിളിൽ ഉമ്മ തന്ന രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതേ ഉമ്മ നിന്റെ ചുണ്ടിൽ തന്ന അയ്യായിരം രൂപ നീ എനിക്ക് തന്നാല് പതിനായിരം രൂപ ഇപ്പൊ നീ എനിക്ക് കിസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കമോൺ കമോൺ കിസ് മീ കിസ് മീ കിസ് മീ കിസ് മീ സാധാരണ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുൻപേ വാർണിംഗ് കൊടുക്കും അതാണ് എന്റെ രീതി സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ആണുങ്ങളാണോ അവന്മാരൊക്കെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളോട് വൃത്തിയുടെ കാണിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ രസിച്ചോണ്ടിരിക്കാണോ അവന്മാരൊക്കെ ഇട്ട് നാല് കൊടുത്തിട്ട് നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അവരെല്ലാം വലിയ വീട്ടിലെ പിള്ളേരാ അവരെ എതിർത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ വെറും നാല് പേരാ നിങ്ങൾ നാൽപ്പത് പേരുണ്ട് അവരെ എതിർക്കാൻ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനു നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരുള്ളതുകൊണ്ടാ റൌഡികളും തെമ്മാടികളും നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉള്ളോടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ എന്റെ മൊബൈൽക്ക് ഫോൺ ചെയ്യൂ നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ നയൻ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നയൻ ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ തന്നെ കാണും ഓക്കെ നീ ചക്കര കുട്ടിയല്ലേ ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ മുന്നൂറ് ഏക്കറാ വാട്ട് മുന്നൂറ് ഏക്കറോ അതെ സർ എന്തൊരു അന്യായം ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നൂറ് ഏക്കർ തർക്കിച്ചെടുത്തിട്ട് കയ്യേറി കയ്യേറി എടുക്കുവാന്നോ ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ ആദ്യ ബോർഡ് എടുത്ത് പള്ളേക്കളാ എന്താ സാർ ബോർഡൊക്കെ വലിച്ചെറിയുന്നേ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസർ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നൂറ് ഏക്കർ കയ്യേറിയിരിക്കുക 
അതുകൊണ്ടാ സർവേ നടത്തുന്നത് മുന്നൂറ് ഏക്കർ അല്ലടോ നാനൂറ്റമ്പത് ഏക്കർ ഇതാ നോക്കിയേ ഇതാ അതൊരു അമ്പത് ഏക്കർ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു അമ്പത് ഏക്കർ പിന്നെ അതാ അവിടെ ഒരു അമ്പത് ഏക്കർ എല്ലാം ചേർത്ത് നാനൂറ്റമ്പത് ഏക്കറാ ഉള്ളത് നീ ആരാ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണേ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് നീ എങ്ങനെ കൈകേറിയത് ജീവിക്കാൻ ഗതിയില്ലാത്തവനല്ലേ മിണ്ടാതിരിക്കുള്ളൂ പിൻഗാമിയുള്ളവനെ പിടിച്ചോണ്ടെന്നാ ചോദിക്കാതിരിക്കൂ ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്ഥലത്തിന് രേഖകൾ ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചത് നിന്റെ തെറ്റ് സർവേയും ചെയ്യും പയലും മൂവ് ചെയ്യും ഇത്ര വർഷമായിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് സമ്പാദിച്ച കോടികൾ ഞാൻ പുറത്തുകൊണ്ടുവരും നിങ്ങളൊക്കെ കമ്പി എണ്ണിക്കും നീ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയാലല്ലേ ഫയൽ അവിടെ മൂവാവുള്ളൂ എന്താടോ ആളെ വരട്ടുവാണോ ഫയൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബഹുമാനം കിട്ടും നല്ല കാശും കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിലേ എന്താ സുഹൃത്തെ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുവാണോ ഞാനേ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിലെ ഓഫീസറാ എന്നെ ഒന്ന് തോട്ടാ കളിമാറും ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നോടാ അധികാരികൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് വെറും വേലക്കാരാടാ എന്നിട്ട് നീ വലിയ ആള് ചമയം എനിക്ക് തല വെട്ടുന്നത് വീട്ടില് പച്ചക്കറി അരിയുന്നത് പോലെയാ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയാ നീയും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ കുട്ടികളും വീട്ടില് ശവമായി കിടക്കും തലയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് വേദനയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറിവുകളുടെ വേദന മാറാനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ മരുന്ന് മാറ്റാനാണ് നിങ്ങളൊന്ന് കരയാതിരിക്കാം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നത്തിങ് ടു വറി ഒരു നാല് ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളൂ പ്ലീസ് കാരി ഓൺ നിങ്ങൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് തരൂ അവന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ച് അവൻ ജന്മത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാത്തവണ ഞാൻ ചെയ്യാം എഴുതിക്കോളൂ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് പറയും കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയാ നിന്റെയും നിന്റെ ഭാര്യയുടെയും കുട്ടികളുടെയും ശവം മാത്രമേ വീട്ടിൽ കാണൂ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുണ്ട് പറയൂ പറയൂ സർ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ നിങ്ങളെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചത് അയ്യപ്പന്റെ മകനാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ കംപ്ലൈന്റ് പേപ്പറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സൈൻ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നുണ പറയാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ സർവേ എടുത്താൻ പോയ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മാദേശും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്റെ ആരും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലീസ് എന്റെ വിടൂ ലീവ് മീ അലോൺ 
എനിക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ദയവേദ നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും ഇടപെടരുത് പ്ലീസ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആ എന്റെ മകന് തന്നെ വേണോ ഈ വാറന്റ് ഏയ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടില് ഇനി നിന്റെ അഴിഞ്ഞാട്ടങ്ങൾ നടത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ എത്ര കാലം ജീവിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് തന്നെ ഉറപ്പില്ല വാറന്റ് കണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുന്നു നിയമം നീ പണ്ട് നട്ടുവച്ച് വാഴത്തയല്ല നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോ വെട്ടി പന്തലിടാല്ല എന്റെ മകൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടേ നമ്പർ വൺ സർക്കാർ വക ഭൂമി അതിക്രമിച്ച് കൈയേറിയതിന് കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന ഗ്രാനൈറ്റ് കോളേജ് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ടു സർവേ എടുക്കാൻ വന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ചു നമ്പർ ത്രീ അതിലൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതിന് നമ്പർ ഫോർ അയാൾ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്താൽ അയാളുടെ കുടുംബത്തോടെ കൊന്നു കളയുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് ഈ അറുകുലം ഭൈരവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭൈരവൻ നിന്റെ മകനും അവന്റെ അലവലാതി ഫ്രണ്ട്സിനും ഇവൻ കൈമണി ഇനി നിങ്ങളുടെ കളിയൊന്നും നടക്കില്ല അയ്യപ്പ മര്യാദയ്ക്ക് അവനോട് സറണ്ടർ ആവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വരെ എനിക്ക് സല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് എന്നെ വേട്ടാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ മേലാധികാരി നിനക്ക് അടിമയായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ നിന്നെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഓഫീസർ കൂടെയുള്ളപ്പോ നിന്നെ തല്ലാണ് ഞാൻ മടിക്കില്ല ഞാൻ നിന്നെ തല്ലില്ല അയ്യപ്പ ഇനി എസ് ഐയുടെ മേലെയല്ല ഒരു പി സിയുടെ മേലെ നീ കൈ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നീ പേടിച്ചു വേർച്ച കൈ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ ബൂത്ത് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി ഞെരിച്ചു കളയും അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നീ തന്നെ നിന്റെ മകനെ എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം നീ തന്നെ നിന്റെ മകന് ശേഷക്രിയ ചെയ്യേണ്ടി വരും മേഡം ഇവിടെ എല്ലായിടവും അരിച്ചു പെറുക്കി പക്ഷെ ഇവിടെ ആരുമില്ല എന്താ പറ്റി എടാ തെണ്ടി വിടരാ മകളെ എന്താ അഹങ്കാരമാടാ നിനക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ മേത്ത് കൈവെക്കാനുള്ള ധൈര്യം വന്നു നിനക്ക് എന്റെ അടുത്താണോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് പോടാ ഈ കൈയുണ്ടല്ലേ നീ എന്റെ അച്ഛനെ പിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടത് അതെനിക്ക് വേണോ എന്റെ അച്ഛനെ തള്ളിയിട്ടതിനാ ഈ കൈ എടുത്തത് ഈ മാദേശ് ആരെയും തൊടാറില്ല അഥവാ തൊട്ടാലോ അവന്റെ ജീവൻ എടുക്കാതെ വിടൂല്ല നിന്റെ ജീവൻ അതെനിക്ക് വേണം ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം എത്ര ക്രൂരമായിട്ടായിട്ടായിരിക്കാനൊക്കെ വന്നത് എന്റെ കഥകൾക്കൊക്കെ എത്ര 
ഒരിക്കലും നന്നാവില്ലടാ ഞാൻ നിന്റെ വെറുതെ വിടില്ലടാ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എന്താ സ്വിമ്മിയാനാ വന്നിരിക്കുന്നേ അവിടെ നിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞേ ഏയ് സൗമ്യ നിങ്ങളുടെ മകനെ കാഞ്ചന അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ മകനെ ജഡ്ജിയുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് ഹാജരാക്ക് പിന്നെ ജാമ്യത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇപ്പോ 
എന്റെ മോന ടാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലീസുകാരോട് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രെയിനിന് മുന്നിൽ തലവയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പേടിക്കുന്നവരെ പേടിപ്പിക്കണം പേടിപ്പിക്കുന്നവരെ കണ്ട പേടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പേടിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യണം ഹലോ ഇവളെന്നെ കൊല്ലുന്ന തോന്നണേ അച്ഛാ 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 കാഞ്ചന എന്നെ വെറുതെ അടിക്കാന്ന് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ വെടിവെക്കാനും തുടങ്ങി അവളെ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്തോളൂ അച്ഛാ എന്നെ വന്നത് രക്ഷിക്കാത്തവനെ നീ എന്റെ മകനാണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് നാണം തോന്നുക എവിടെയാടാ എവിടെ നിന്റെ സിംഗിളികളൊക്കെ അച്ഛാ അച്ഛന അവളെ പറ്റി ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടാ അവള് പെണ്ണല്ല അവള് കാലന കോർപ്പറേഷൻകാര് നായക്കളെ പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു പോലെയാ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷെ ഞാൻ മാത്രമേ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അച്ഛാശേ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക് വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടേക്ക് പോ അവളെന്റെ ഓടാൻ സമ്മതിച്ചാലേ എവിടെ നോക്കിയാലും പോലീസുകാരാ എല്ലാ ചെക്ക് പോസ്റ്റും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛാ അവളുടെ കയ്യിൽ എങ്ങാനും എന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവളെന്നെ കൊന്നുകളേ അച്ഛാ ശരി ശരി നീ അവിടെ പേടിച്ച് മരിക്കണ്ട നീ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് ഫാം ഹൗസ് അല്ലേ അതില് കിച്ചന്റെ അകത്തുണ്ട് അച്ഛാ വെളുക്കുന്ന വരെ നീ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കെ നേരം വെളുത്തിന് നിന്ന ജഡ്ജിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ബെയിലെടുക്കാം പിന്നെ അവൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അച്ഛാ ഓക്കെ അച്ഛാ വേണ്ട കാജര ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് വെടിവെക്കല്ലേ കാജര എന്താ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് തോന്നിവാസം ചെയ്യാ ഞാനും നിന്റെ ഹയർ ഓഫീസർ എന്തിനു വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് ചുമ വർത്താനം പറയണോ ഇല്ല സർ നിയമത്തെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അത് നീ പറഞ്ഞ അറിയേണ്ട ആവശ്യം എനിക്കില്ല നിയമം എവിടെ പാലിക്കണം എവിടെ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അയ്യപ്പൻ ആരാന്നാ നിന്റെ വിചാരം നമ്മുടെ പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാ എന്റെ ഗോഡ് ഫാദർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനല്ലേ നീ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നീ അയാളെ റിലീസ് ചെയ്യും ഇദ്ദേഹത്തിനോട് മാപ്പ് പറ സോറി നിങ്ങളോടല്ല ഇദ്ദേഹത്തിനോടാ ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ഗോഡ് ഫാദർ ആയേക്കാം പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് ധനസഹായം ചെയ്തിരിക്കാം എന്നാൽ ഇയാളുടെ മോനൊരു കൊലപാതിക ഒരു പോലീസ് ആനെ തന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് അതിക്രമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ മകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പോലീസുകാരുടെ ജീവന് പോലും യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കും ശരി നടന്നത് നടന്നു എന്തോ ചോരത്തളപ്പുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം ചെയ്യാം സോറി ഒരു ജീവന് പകരം പണം കൊണ്ടെല്ലാം ഒതുക്കി തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പോയ അയാളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു തരാൻ കഴിയോ അയാളുടെ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് അനാഥരായ അയാളുടെ മക്കൾക്ക് അച്ഛന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയോ ആരോടാ നീ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആണ് എന്റെ ഈ കഥറിന്റെ പവർ ഉണ്ടല്ലോ അത് നീ ഇപ്പൊ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാക്കയ്ക്ക് ഇല്ല മോളെ എന്നെ ധിക്കരിക്കാനായോ നീ ഞാൻ ആരെയും ധിക്കരിക്കുന്നില്ല സർ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അഹങ്കാരത്തോടെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാമോ ട്രാൻസ്ഫർ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഊണും ഓർക്കും കളഞ്ഞ് നാടിനെ രക്ഷിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ അന്തസ്സില്ലാത്ത ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ നട്ടല് തല്ലിയൊടിച്ച് നാട് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ് അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ വിടാൻ നീ തയ്യാറല്ലേ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിയിൽ ശിക്ഷ കിട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ നടു റോട്ടിൽ വെച്ച് ചോട്ടിക്കോട്ടി കൊന്നുകളയും അതായത് എന്റെ മകനെ കൊല്ലോ നീ കൊല്ലുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശീലം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശീലം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ നെറ്റിൽ ഗൺ വെച്ചപ്പോ തന്നെ കൊല്ലാമായിരുന്നു ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കുമെന്നത് പോലെ അതേപോലെ തെറ്റ് ചെയ്തവനും ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ആര് വന്നാലും എന്നെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയില്ല ഞാൻ എന്തിനും മടിക്കാത്തവളാണ് എനിവേ സോറി സർ ഒരു ഹോം മിനിസ്റ്റർ 
ഇയാളുടെ വാക്ക് പോലും കേൾക്കാതെ അവള് പോയിരിക്കുന്നത് ഏ കമ്മീഷണർ ഉടനെ തന്നെ അവളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യൂ സർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നോ നോ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓൺലി ഇംപ്ലിമെന്റ് സസ്പെൻഡ് ഒച്ചവെക്കടാ നന്നായിട്ട് ഒച്ചവെക്ക മറ്റുള്ളവരുടെ ചോരയുടെ ഗന്ധം നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചതല്ലേ വേദന എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നീ ചെയ്ത ഓരോ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും കൊള്ളകൾക്കും ബലാത്സംഗത്തിനും അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം നിന്നെ വിടാനോ നിന്നെ വെറുതെ വിടാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒറ്റൊരു ബുള്ളറ്റിന്റെ ആവശ്യമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേദനിച്ച് പൊളങ്ങി പൊളങ്ങി മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു നാരായണ നല്ല തണുക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ മകനെ തല്ലാൻ മാത്രം നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടായല്ലേ ഞാനൊന്നും മനസ്സ് വെച്ച നിന്റെ ഈ കാക്കി കുപ്പായ മഴിപ്പിച്ചു വെച്ച് റോഡിൽ ഭ്രാന്തിയെ പോലെ നടത്തും ഏയ് അയ്യപ്പ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി നിന്റെ തിരുവായ തുറന്നാൽ നിന്റെ മകന്റെ സ്ഥിതി ആയിരിക്കും നിനക്കും മകനെ പറഞ്ഞതനുസരിക്ക് എന്റെ മകന് വിട് ഞാൻ അകത്തു വന്നാൽ പിന്നത്തെ അവസ്ഥ പറയാൻ കഴിയില്ല ഒച്ച വെച്ച് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത് ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് നിന്റെ അമ്മായിച്ചന്റെ വീടല്ല എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എസ് പി ഞാൻ കാല് വെച്ച സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ഒരു പുല്ല് പോലും മുളക്കില്ല അതേ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഈ കാല് വെച്ചാൽ നീ വെന്ത് വെണ്ണീറായി പോയി വേണ്ട കാഞ്ചനെ നീ വെറും ഒരു പെണ്ണാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെറും ഒരു പെണ്ണാണെന്നോ നിനക്ക് ജന്മം തന്ന് മൊലയൂട്ടിയത് ഒരു പെണ്ണാണ് നിന്റെ കിടപറ പങ്കിടുന്നതും ഒരു പെണ്ണാണ് ഈ നാട് ഭരിച്ചിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഒരു പെണ്ണാണ് ഐ പി എസ് കിരൺ ബേഡിയും ഒരു പെണ്ണ് തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ മാതാവായ ഭൂമി ദേവിയും ഒരു പെണ്ണ് തന്നെയാണ് ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ വേരോട് നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ജനിച്ച വീരപുത്രിയായ റാണി ലക്ഷ്മി ബായും ഒരു പെണ്ണ് തന്നെയാണ് നിന്റെ അക്രമങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് നീ കെട്ടിപ്പടുത്തി ക്രിമിനൽ സാമ്രാജ്യമൊക്കെ നിലം പരിശാക്കി ചുട്ടുകരിക്കാൻ വന്നവളാണ് ഞാൻ ഈ ചീറ്റപ്പുലി കാഞ്ചനയും ഒരു പെണ്ണാണടാ ഏയ് ഇനി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിന്റെ കൈകളിൽ വിലങ്ങിട്ട് ഈ ജയിലിനകത്ത് നിന്നെ തൂക്കിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാഞ്ചനയാലടാ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിന്റെ ഈ കാക്കി കുപ്പായ ഞാൻ അടുപ്പിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് അയ്യപ്പൻ നല്ലടി ഓ ഇനി എന്താ നോക്കി നിൽക്കുന്നെ ആ ബയലിന്റെ കോപ്പി എടുത്ത അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്ക ഇതാണ് കോടതി ഉത്തരവ് അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യണം ഈ ബെയിൽ ഓർഡർ കാണിച്ച് നിന്റെ മോനെ എനിക്ക് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നാൽ എന്റെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് അവന് രക്ഷയില്ല അയ്യപ്പ സുനിൽ റിലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഇതാ നിങ്ങളുടെ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ 
ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാക്കിയിലെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് അഹങ്കരിച്ചില്ലേ കണ്ണി കാണുന്നവരെയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നടന്നല്ലേ ഇനി ഭരണമൊക്കെ വീട്ടി മതി ഇതാ പിടിച്ചോ നിനക്കുള്ള സമ്മാനം റിമൂവ് ദ ക്യാപ് സറണ്ടർ യുവർ ഗൺ എന്താ പെൺപുലി കാഞ്ചനെ ഒന്നും ഉരിയാടുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ ഈ അയ്യപ്പന്റെ പവർ എന്താണെന്ന് കണ്ടില്ലേ ഇത് ചെറിയൊരു സാമ്പിളാ ഇനിയുള്ളത് പോക 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 മനസ്സിലാവും ഏയ് നിന്ന് ചീറാതെ വീട്ടിൽ പോവാൻ നോക്കടി ഹലോ മിസ്റ്റർ നാഗരാജൻ നിന്റെ മുഖത്ത് ഈ ചിരിയുണ്ടല്ലോ എന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കണ്ട കാർമേഘങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സൂര്യൻ എപ്പോഴും മറച്ചു വെക്കാനാവില്ല ഒരു കാര്യം നീ നന്നായിട്ട് ഓർത്തു വെച്ചോ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളൊക്കെ വാഴത്തൈകൾ പോലെയാണ് അവരെത്ര പവർഫുൾ ആണെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവരെ വെട്ടിച്ചായ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്രിമിനൽസിനൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് വെട്ടിച്ചായ്ച്ചാലും മറ്റൊരു ഭാഗത്തൂടെ മുളച്ചു വന്ന് വീണ്ടും ക്രിമിനൽസിന് സഹായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ക്രിമിനൽസിനൊക്കെ വേരോട് നശിപ്പിക്കുന്നവരെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല ഞാൻ വീണ്ടും വരും നിങ്ങളെല്ലാരും വെട്ടി വീഴ്ത്താൻ ഇറ്റ്സ് മൈ ചാലഞ്ച് സത്യസന്ധമായ പോലീസ് അധികാരി ഐ പി എസ് കാഞ്ചനയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത സർക്കാരിനെതിരെ സംസ്ഥാനം മുഴുവനും സമരത്തിന്റെ ഭീതിയിലാണ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ മികവ് കാഞ്ചനയുടെ സസ്പെൻഷനിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ മതി മോളെ ഇത്രയും മതി ഏത് ചാനൽ വെച്ചാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം മനസ്സാക്ഷിയില്ലാതെ കോടിക്കണക്കിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയൊക്കെ അന്യായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അവരെ എതിർക്കാത്ത ജനങ്ങൾ ഇന്നാണ് മോളെ നിന്നെ പോലെ ന്യായമായ ഒരു ഓഫീസർ നീതിക്ക് വേണ്ടിയും ന്യായത്തിന് വേണ്ടിയും പോരാടി സസ്പെൻഡ് ആയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കിത് മതി മോളെ എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് എനിക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല ആ ദ്രോഹികളെ വേരോട് പിഴുതെറിയാൻ പറ്റാത്ത വിഷമം മാത്രേ അച്ഛൻ എനിക്കുള്ളൂ അച്ഛൻ വിഷമിക്കണ്ട മതി മോളെ ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗം മതിയാക്ക് രാത്രിയും പകല് നോക്കാതെ വീടും കൂടും നോക്കാതെ അധ്വാനിച്ചതിനൊക്കെ തന്നല്ലോ വലിയ സമ്മാനം ഈ ജോലി നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് പറ്റില്ല ആര് ചത്താലും വേണ്ടില്ല നമ്മൾ മാത്രം നന്നായിരുന്നാ മതിന്ന് കണ്ടവമാർക്കൊക്കെ സല്യൂട്ട് അടിച്ചു കൈ നിറച്ച് കൈക്കൂലി വാങ്ങിച്ചു ബംഗ്ലാവ് കെട്ടി ഉയർത്തുന്നവരില്ലേ അവർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ മിണ്ടാണ്ട് നിന്റെ ജോലി രാജിവെച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് അമ്മ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഐ പി എസ് നേടിയത് രാജിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും നമ്മൾ പൊരുതി തന്നെ ജയിക്കേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ പേടിച്ചോടുക അല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തതിന് പേരിലല്ലോ സസ്പെൻഡ് ആയത് ന്യായത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയത് കൊണ്ടാണ് സസ്പെൻഡ് ആയത് ഇവിടെ നീതിയും നിയമവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഉപരി പൊതുജനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൂടിയാണ് അധികാരികൾ ഒരുപക്ഷെ മിണ്ടാതിരുന്നാലും പൊതുജനങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്റെ വിശ്വാസം എന്നെ രക്ഷിക്കും ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ക്ഷേത്ര ഫണ്ടിലേക്ക് ആ പത്ത് കോടി രൂപ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ സഹായമാണ് സർ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല ഞാൻ എന്റെ കടമ ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയൽസ് സാർ ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്യണം ചെയ്യാം എന്നാ ശരി സാർ ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണം കണ്ടില്ലേ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കുന്നവരൊക്കെ ഗുണ്ടകളെയും തീവ്രവാദികളെയും ഒക്കെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർക്കൊന്നും കാഞ്ചനെ പോലെ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഓഫീസേഴ്സിന്റെ അല്ലേ ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കാരിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നാട് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാ സസ്പെൻഡ് ട്രാൻസ്ഫറും അല്ലാതെ ഇവർക്ക് വേറെ എന്താ അറിയാവുന്നത് ജനങ്ങളായ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഇവർ ഈ തീരുമാനം മാറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കുള്ള ശിക്ഷ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും നിരാഹാരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ എസ് പി കാഞ്ചനയ്ക്ക് നീതി ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഹോം മിനിസ്റ്ററിനെയും അയ്യപ്പനെയും എതിർത്ത് ഞങ്ങള്
മരണം വരെ ഞങ്ങൾ നിരാഹാരമിരിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സർക്കാരിനെതിരെ സമരം തുടരുകയാണ് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാഞ്ചനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി പലയിടങ്ങളിലും സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഫോൺ ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറയും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നല്ലേ ഉടനെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വരുന്ന കാര്യം ഈ സമയത്താണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല സാർ അത് അയ്യപ്പൻ സാർ പാർട്ടി ഫണ്ടിലേക്ക് ധനസഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിട്ടാണ് സംഭാവന തന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ പറയുന്ന എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നാണോ മര്യാദയ്ക്ക് അയാളുടെ പണം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യും അല്ലാതെ ഇത്തരം വൃത്തികേട് കാട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രവൃത്തി കാരണം ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക ഇനി മീഡിയാസിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നാണം കിട്ടി നിൽക്കണോ എന്താ നാക്ക് താന്നു പോയോ സോറി സാർ സോറി അത്രേ സോറി എന്തിനാ സോറി ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു നിമിഷങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചോ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പൊ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുക നിങ്ങൾ ആദ്യം അവരുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഇപ്പൊ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യപ്പനെയും അയാളുടെ മകനെയും അവൾ കൊന്നുകളയും സാർ താൻ ആരെയാ ഈ പേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊള്ളാനും ഇല്ലാത്ത തള്ളിക്കളയാനും പഠിക്കണം അതാണോ ഈ രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് ജനങ്ങളാ പ്രധാനം അല്ലാതെ ഇത്തരക്കാർക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടല്ല മനസ്സിലായ എടോ കമ്മീഷണറെ ഇയാൾ പറയുമ്പോഴേക്കും താൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണോ താനിക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല സോറി സാർ അവരൊരു നല്ല ഓഫീസറാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവര് കേൾക്കുന്നില്ല ഒരുപാട് പ്രഷർ തന്നപ്പോ ഞാനും വഴങ്ങി ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ നിക്കണ്ട നിയമം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ചെയ്യും കാഞ്ചനയുടെ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ ഉടനെ പിൻവലിക്കണം ദിസ് ഇസ് മൈ ഓർഡർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ ഓ മിസ് കാഞ്ചന വെൽക്കം ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും ജനങ്ങൾ എന്നും കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു ഓണസ്റ്റ് ഓഫീസർ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളത് എനിക്കൊരു അഭിമാനമാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സി എം നേരിട്ട് ഇടപെട്ട് നിങ്ങളുടെ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇതാ നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ താങ്ക് യു സാർ എനി ഹൗ നിങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ എനിമീസ് അലേർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കല്യാണവും കഴിച്ച് കുട്ടികളെയും പ്രസവിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ജീവിച്ചേനെ ഇങ്ങനെ കാക്കി കുപ്പായം വിട്ട് തോക്കുമായി ഞാൻ നടക്കില്ലായിരുന്നു മരണത്തോടെ എനിക്ക് ഭയമില്ല സർ ജനിച്ചാൽ എന്തായാലും മരിക്കണം അതിനെ എതിരേൽക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ അതിനു മുൻപ് മരിച്ചു പോയവരുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിക്കണം കൊന്നവർക്കൊക്കെ തക്കതായ ശിക്ഷ കിട്ടണം എണ്ണി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയ്യപ്പനും അവന്റെ മകൻ മാദേശം ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത കുറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് നിയമപ്രകാരം തക്കതായ ശിക്ഷ ഞാൻ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും അതിന് എനിക്ക് താങ്കളുടെ സഹായം വേണം സർ സത്യത്തിനും ന്യായത്തിനും എന്നും എന്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് ഗോ ഹെഡ് ബി കെയർഫുൾ ഓഹോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബലത്തിലാണല്ലേ ഇവിടെ കളിക്കുന്നത് ഓ ഒന്ന് നല്ലോണം വീശടാ ദാ ഇതിനകത്തും വീശ് ഇവിടെ ഒന്നും നല്ലോണം വീശിയേക്ക് ഒരു മന്ത്രിയെ എ എസ് പി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് വേണ്ടി അന്യായമായി സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാഞ്ചനയെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് എ എസ് പിയുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ പൊതുജനങ്ങൾ മധുരം കൈമാറി ആഘോഷിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് ശ്രീമാൻ അയ്യപ്പൻ വളരെ ആശങ്കയിലായിരിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നവനാടാ നിന്റെ അച്ഛൻ നീ പേടിക്കാതിരിക്കെ അവളുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവൾ തന്നെ വെറുതെ എന്നെ ആത്തികൊണ്ട് അടിച്ചകത്താക്കും എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വേദന നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ നീ എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നേ നീ പേടിക്കാതിരിക്കേ ഒന്ന് മാറുന്നോ ധൈര്യോ എത്ര എളുപ്പത്തല്ല പറഞ്ഞേ എനിക്ക് കിട്ടിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അച്ഛന് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ആറ് മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഈ ഐസ് പാക്ക് പുറകിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നീറ്റില് മാറുന്നില്ലെന്നേ അതോണ്ടേ എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ മരിച്ചു പോകാം ഏയ് മരിക്കേണ്ടത് നീ അല്ലടാ ആ കാഞ്ചനയാ ഇതുവരെ അവൾക്ക് സമാധാന ഭേദം നീ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കി ഇനി
അവന്റെ ഒരു ഉപദേശം നീ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കള്ളും പണവും പെണ്ണും തന്ന് ഒരു പിമ്പിന്റെ പണി വരെ ഞാൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവളെ സസ്പെൻഡ് പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്ന് നിന്നേക്കുന്നു എനിക്കാരും വേണ്ടറാ നിന്റെ സഹായം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്റെ മകൻ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എനിക്ക് അറിയാടാ അടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ലോക്കപ്പ് അടയ്ക്കുന്ന കാഞ്ചന വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പഴയ ഫയലുകളൊക്കെ അവിടെ തപ്പിയെടുക്കുക അത് ചിലപ്പോ നാളെ കോടതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തേക്കും ആ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ അവളുടെ തനി രൂപം കാണാം മുറിവിന്റെ മോളിൽ മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ലാത്തി കൊണ്ട് ഒരു പെരുമാറ്റം ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മോ ഏതായാലും അച്ഛാ ഒരു അഞ്ചു കിലോ ഐസ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചോ ആവശ്യം വരും ദേവി ഇത് ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് പറഞ്ഞു തൊലക്കേ എന്റെ വോയിസും കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഏ കാഞ്ചന അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഈ വോയിസ് മാരുടെതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേ നിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള അതേ സുനിൽ തന്നെയാ നിനക്ക് അത്രയ്ക്ക് ചങ്കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് നിമിഷം നിനക്ക് ഞാൻ തരിക ഒറ്റയ്ക്ക് വന്ന് നീ ഇവനെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോവോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നവന്റെ ബോഡി എടുത്തോണ്ട് പോയി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേ സുനിലിന്റെ ദേഹത്ത് ഒരു പോരൽ പോലും വീഴാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ ജീവനോട് കത്തിക്കും ഞാനും നിനക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ടെറിന ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വാ പതിനഞ്ച് നിമിഷം എന്തിനാടാ പത്ത് പത്ത് നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ എത്തും കാണാടി പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് രക്ഷിക്കേ സംസാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അടുത്ത സംസാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിന്റെ ആയിരിക്കും എന്റെ അമ്മോ അയ്യോ ദേഹത്തെ മുറിവൊന്നും ഇതുവരെ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല രക്തത്തിളപ്പ് ഇതുവരെ ശമിച്ചിട്ടില്ല നീ പരട്ടിയ മുളക് പൊടി കാരണം നീറ്റലി ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അമ്മോ ഏ നിനക്ക് അങ്ങനത്തെ നീറ്റിൽ വരുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ഡി ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്രിമിനൽ ആണല്ലേ എന്നെ വേരോടെ നീ നശിപ്പിക്കുമല്ലേ എടേ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് മുളച്ച വെറുമൊരു കൂണാടി നീ ആ നീയാണോ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ല നിന്റെ ഷൂ തുടയ്ക്കാൻ വന്ന ജോലിക്കാരാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ട നിനക്ക് ചൊറിച്ചില് വരുവല്ലേ ഞാൻ പാക്ക് വായിലിട്ട നിനക്ക് എന്താടി കൊഴപ്പ നമ്മളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ട് അവസാനം ഇവളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മളെല്ലാം വേണ്ടി വന്നല്ല ഒരു കാഞ്ചനായി പന്ന റാസ്കൽ 
നീയൊക്കെ ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് ഉണ്ടായതാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാക്കി കുപ്പായത്തെ പണയം വെച്ച് എന്നെ ഇവിടെ വരുത്തില്ലായിരുന്നു നീയൊക്കെ നട്ടിലുള്ള ആണുങ്ങളായിരുന്നെങ്കിൽ മുഖാമുഖം എന്നെ നേരിട്ടേ തീർക്കണമായിരുന്നു കഴിവ് കെട്ടവനെ പോലെ നാടകം കളിച്ച് ഇങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് എന്നെ ഇവിടെ വരുത്തിക്കില്ലായിരുന്നു നിനക്കൊക്കെ നട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മേത്ത് കൈ വെച്ച് നോക്കണം എല്ലാരും ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാടാ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്ന അസുരകുലത്തിൽ ഉണ്ടായതാടാ നീയൊക്കെ അവസാനമായി നിന്റെ ഇഷ്ടദൈവത്തെ വിളിച്ചോ നിന്റെയൊക്കെ ജീവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്ക് കാരണം നിന്റെയൊക്കെ മരണം എന്റെ ഹ 
Ya ni putih. Tak leh ni tu. Tak boleh ni. Nah, nak pergi pergi ni. Yang mana tu? Mari cuci boleh. Ah. Ada orang naga pa? Anna? Ibu lalu nama lalu urip ada kasta perhati dah le. Ada? Ibu lalu ingatnya betapa pelirin dewi anu nombarnya arah di kian turun. Enda magane betiya muri binde wedna tiernu dini mumba. Kak kagilum kargan mari me bulu da sawa sajiram kuti vali kanam. Ibu lalu da atma avini sandi lebi kya de. Prada mai namu kucutum wanda ingatnya karangi kundi rikanam. Hey. Anna? Lalu kundu boi maramu gulin de tarik kereda. Ini ke poye madiau, ini aja nama, ani yang hella vering kandu, ini gedi lak ya beri, ini ke pagar yang binti ya betu, yang ne wishes ceri kene jenengal k, ni aku ni di mangi kodkanu, apa re? Eni ke samada nang gitu, Dewa, ena pawa nana beti kena. Nya ni ngalor mar kelia, nya tiirce em tiirce berum. Ena jiwen rekshis ni ngalor rende beri, ena maranam beri, nya mar kelia. Ayu, 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 Enno nalla beri dewa parisi kulo. Nih noki ko, nih nda drohi cawer ko ke tak kada isiccha dewa kudu tolu. Ha dewa terce itu siccha kudu ko mula. Nih besmi kenda mula. Nih soci cje pona mula. Enno ninggal ane grehi kenda berita mula. Ha dewa nih nda kahat ricci kete. Aradu Mone Why are you looking at me? I'm looking at you. Why are you looking at me? I'm looking at you. No, I'm not looking at you. I'm not looking at you. I'm looking at you. I'm looking at you. I'm looking at you. Chechi! Chechi! I'm looking at you. I'm looking at you. I'm looking at you. Chechi! I'm looking at you. I'm looking at you. Chechi! I'm looking at you. 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 Cici, yang anda kau itu mana kau noda? Nenek itu tidak pergi bukila. Eda moni ni kari ada. Yang anda tidak pergi bukila itu pergi le. Ini kari itu. Ini apa orang anda kau itu mana anda bela cici? Yang anda kau itu kau noda pergi le. Ni pati ke samseri ke? Nama kacchu nama kita nalar surprise kau kan? Abang mau kerja kat sini? Abang itu dua beri bukila cici. Enda, abang itu ke mana pergi? Da, abang itu mau ke cici. Acha, mama. Mama. 
സാറേ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ പിടിച്ച് ഇരുത്തിയിട്ട് നല്ല കൈമടക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം നോക്കി ട്രാൻസ്ഫർ മേടിച്ച് പോകാൻ നോക്കി അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യ പോവാന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ അയ്യപ്പ സാറ് സമ്മതിക്കണ്ടേ പുള്ളിയുടെ കാര്യം നടക്കാൻ ഇവിടെ ഒരാൾ വേണ്ടേ സാറ് മനസ്സ് വെച്ചാൽ അത് നടക്കാവുന്ന കാര്യേ ഉള്ളൂ ആ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്തോന്ന് നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഈ പറയുന്ന കേട്ട ഞങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിടാത്ത പോലുണ്ടല്ലോ സാറേ ഇതാണ് കാഞ്ചനയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഓഹോ കാഞ്ചനയുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണല്ലേ അതെ നിങ്ങളുടെ മോക്ക് ഇതിന്റെ വലിയ കാര്യമുണ്ടോ എന്ത് പറ്റി സാറേ ഞാൻ പെൺപുളി കാഞ്ചന എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണി കണ്ട ഗുണ്ടകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന അവരൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ മോള് കാരണം ഒരു ഇൻസ്പെക്ടറും കൂടിയാ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രിയാ ആ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ബോഡി കണ്ടെത്തിയത് ആ സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മോളുടെ ഫോണും റിവോൾവറും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടു ദിവസം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നെന്ന് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും നിങ്ങളെ കാല് വിളിക്കാ സാർ അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല സാർ അപേക്ഷിക്കാ സാർ എന്റെ കണ്ണുമുമ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ അച്ഛനും അമ്മേനെ കൊന്നു കളങ്ങി വെച്ച് നിങ്ങളെ കൊന്നവരെ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ഞാൻ വിടില്ല അവരെ സംഹരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ഞാൻ നേടിത്തരും ഇതെന്റെ വാക്കാണ് ഈ സമയത്ത് എവിടെ നടക്കും കുതിരയുടെ ശബ്ദം ഏതായാലും കുതിര വണ്ടിക്കാരനായിരിക്കും നീ ഒഴിക്കടാ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഡാ ആരാടത് മുഖമൂടിയെ കെട്ടിട്ട് കുതിരയുടെ മുകളിൽ വരുന്നത് ഏയ് ആരാടാ നീ എന്താ എന്നെ തുറപ്പിച്ചു നോക്കുന്നത് നീ ആരാടാ ഏട ഞാൻ എവിടെ നീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കെ നീ എവിടെ സ്റ്റൈൽ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കെ ഈ കുപ്പിയെടുത്ത് നിന്റെ തലയ്ക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണോ നീ ആലോചിക്കുന്നത് നിന്നെ പോലെയുള്ള റാസ്കലുകൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാടാ മരിക്കാൻ പറ്റ എന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതിനു ശേഷം കുറച്ചെങ്കിലും നീ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതി നായടവാൽ ഒരിക്കലും നിവർത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതാ മുറിച്ചു മാറ്റാന്ന് വിചാരിച്ചത് എന്താടി കിട്ടിയ അടിയുണ്ടോ എന്ന് നിനക്ക് ബുദ്ധി ഉദിച്ചില്ല ഇതുവരെയ്ക്കും ഇത്രയും പേര് ചേർന്ന് നിന്നെ തല്ലി കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഓടിപ്പോയിക്കോച്ചില് തിന്നുന്ന നായ്ക്കള് നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് രക്തം കുടിക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കളെ പോലെ ആ വെറി നായ്ക്കളെ വേട്ടയാടാൻ വേണ്ടി ഈ കാഞ്ചന വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്നെയൊക്കെ നിയമം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേക്കാം കരുതി പക്ഷെ ആ നിയമം നീയൊക്കെ വില കൊടുത്ത് പോകറ്റിലാക്കിയില്ലേ തുടങ്ങി നിങ്ങളൊക്കെ പാമ്പിനെ പോലെ ഡാൻസ് ചെയ്തോ പോയിട്ട് അവളുടെ കഥ തീർക്കാൻ നോക്കടാ ഓടാ
ഇത്രയും കാലം നീ ഒക്കെ കൊന്ന് രസിച്ചില്ലേ ഇനി ഞാനൊന്ന് കൊന്ന് രസിക്കട്ടെ പേടിയാവുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് മകനായി കിടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു അവകാശമായി കിടക്കുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ തിരിച്ചു പോയാലും മകനെ കൊന്ന ഒരു ഒറ്റെണ്ണത്തിനെയും വിടില്ല ഞാൻ ഇടാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്കവാറും ഒരു ഗ്യാങ് വാറാവാനാണ് സാധ്യത അവര് കരുതി കൂട്ടി ആക്രമിച്ചതാകാനേ വഴിയുള്ളൂ അവരാരായിരുന്നാലും അവരെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്ക എന്റെ മകനെ കൊന്നവരെ എനിക്ക് വേണം അവരെ തുണ്ടം തുണ്ടമായി വെട്ടി അറിയണം എനിക്ക് എന്തായാലും സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്ന് രണ്ടെണ്ണം കൂടിയതും ഉണ്ടായിരിക്കും തലയ്ക്കാകെ ഒരു പെരുപ്പ് എല്ലാ എനിക്ക് വെറുതെ തോന്നുന്നതായിരിക്കും Hit it! 
असुरन्मे नशिपा कहो दैवते आवर्तीलो अल मगने <laughs> अवेडिक मनुष्य गुड मॉर्निंग एंड विचार चो। अपो नी कांचना आईपीएस। इंदा 
പേര് കേട്ടപ്പോ തന്നെ കുളിര് കോരുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചു വേദന എടുക്കുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് നിന്നെ പോലെയുള്ള അസുര വിത്തുകളെ നശിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാടാ മരിക്ക നാടു നീളം ഗുണ്ടായസം കളിച്ച് ഈ നാട് തന്റെ അപ്പന്റെ സ്വത്താണെന്ന് കരുതിയ നിന്റെ മകന്റെ ജീവൻ എടുത്തത് വേറെ ആരും തന്നെയല്ല ഈ കാഞ്ചൻ ആയി പിയാസാടാ നിന്റെ കാശിന്റെ ഹുങ്കുണ്ട് പവിത്രമായ കാക്കി കുപ്പായത്തെ നിന്റെ കാലിലെ അഴുക്ക് തുടക്കുന്ന ചവിട്ടിയാക്കില്ലടാ നീ ആ ഡി എസ് പിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ ഡെത്ത് നോട്ട് എഴുതി വാങ്ങിച്ച് തൂക്കിലേറ്റിയത് ഞാൻ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ശമ്പളവും കൈപ്പറ്റി നിന്റെ അടുത്ത് അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന നീലകണ്ണനും നീയുമാണ് എന്റെ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കൗണ്ട് യോ ഡേസ് ഇവിടെ വന്ന തമാശ കളിക്ക കാഞ്ചനയുടെ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ് സ്പോട്ടിലെ മരിച്ചു പോയെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് അവള് ജീവനോടെ ഉണ്ട് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പഴങ്കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക മരിച്ചു പോയ ആൾക്കാരെങ്ങനെയാ ഫോൺ ചെയ്യുന്നത് ചാരത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വരാൻ അവളെന്താ ഫീനിക്സ് പക്ഷിയാണോ പോലീസേ എന്റെ മകനെ കൊന്നത് അവള് തന്നെയാ ആ ഡി എസ് പി യെ കൊന്ന് കെട്ടി തൂക്കിയതും അവള് തന്നെയാ അടുത്ത ടാർജറ്റ് നീയാണെന്ന് അവള് തന്നെ എന്നോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതും മതി നിർത്ത് ഗ്യാങ് വാറിലാണ് നിന്റെ മകൻ മരിച്ചു പോയത് ഡി എസ് പി കെട്ടി തൂങ്ങിയാ മരിച്ചതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പറയുന്നു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അവളാണ് കൊന്നതെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വട്ടാണോ യോ പോലീസ് ഞാൻ പറയുന്നത് അസത്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തെളിവുകളാണ് അവൾ ചെയ്ത കോളത ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം ഞങ്ങൾ എൻക്വയറി ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് എൻക്വയറി ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ എൻക്വയറി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ജീവൻ അങ്ങ് മുകളിലേക്ക് പോകും ആദ്യം എനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഏർപ്പെടേ വേഗം ഏർപ്പെടേ സോറി ഇലക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഫീസിലെ സെക്യൂരിറ്റിനെ കുറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോഴാ നിങ്ങൾക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഇമ്പോസിബിൾ എന്താടോ ശബ്ദം മുറുകുന്നേ അപ്പൊ ഒരു വി വി ഐ പിയുടെ ജീവന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയും ഇല്ല അല്ലേ അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ മേലിലേക്കൊന്ന് വിളിച്ച എനിക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റി നീയും തരും നിന്റെ അപ്പനും തരും ഹലോ ഹോം മിനിസ്റ്റർ അല്ലേ ഞാനാടോ അയ്യപ്പൻ സുഖാണോ മരണത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ത് പറ്റി ആ കാഞ്ചന ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടില്ല അവൾ ജീവനോടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവളെ കൊന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ അവള് ഫോൺ ചെയ്ത് തന്നെ കൊല്ലു എന്ന് പറയുന്നു സെക്യൂരിറ്റി തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കമ്മീഷണർക്ക് പറ്റില്ലെന്ന് ഇയാള് തന്നെ വിളിച്ച് പറ സോറി അയ്യപ്പൻ സാറേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് സി എം എന്നോട് വളരെ ദേഷ്യത്തിലാണ് എന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പദവി പോകുന്നുള്ള പേടിയിലാണ് ഞാൻ അതെ അയ്യപ്പൻ സാറേ വെറുതെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തില് എന്നെ വലിച്ചയക്കല്ലേ എന്റെ നമ്പർ ഞാനിപ്പോ മാറ്റാൻ പോവാ ദയവായി ഇനി എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ എന്റെ കാശ് കൊണ്ടല്ലോ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് വിശ്വസിച്ചവരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൈവിട്ടിരിക്ക ഒറ്റെണ്ണത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി എല്ലാം എന്റെ തലകേസെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അമ്മേ ഭിദ്രകാളി മാതേ രക്ഷിക്കണേ ആരെ ഈ ഫോണില് എന്തായാലും അവളല്ല ആരാടാ ആരെയാടാ നിനക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ കാലനാടാ നീയോ യെസ് വീണ്ടും ആ നമ്പറിൽ നിന്നും വിളിച്ചാൽ നീ അറ്റൻഡ് ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്താടോ സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടിയില്ലേ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലാം വന്ന് കാലനല്ലേടാ നീ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്ന എനിക്കറിയാം ഈ ഞാനാ നീ കൊല ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ അമ്മയെ കൊന്നിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നേ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്നോട് കളിക്കാൻ നിക്കണ്ട കേട്ടോ നീ കൊന്ന് ജനിച്ചവനല്ലേടാ പക്ഷെ ഞാൻ മരിച്ച് പുനർജനിച്ചവളാണ് എന്തിനാണെന്നറിയോ നിന്നെ കൊല്ലാനായിട്ട് നിന്റെ ചെവിക്ക് നന്നായിട്ട് നുള്ളിക്കോ നിന്റെ ആയുസിനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണെന്ന് ഓർത്തു നിന്റെ മരണം തടയാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ബ്രഹ്മാവിന് പോലും കഴിയില്ല ടുമോറോ സിക്സ് ഒ ക്ലോക്ക് ഐ വിൽ കിൽ യു അവസാനിച്ച എന്റെ കാര്യം അവസാനം നിമിഷം വരെ അവള് പറഞ്ഞത് ഹലോ 
ഹലോ നീലകണ്ട എന്താ ഞാൻ കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് നീ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ലടി പക്ഷെ നീ ഇന്ന് എന്റെ സമയം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ വന്നത് നിന്റെ സമയം കുറിക്കാനാപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ കംസനെ നാമാവിശേഷം ചെയ്തത് മതേ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് നിന്റെ കൂടെയുള്ള ശിങ്കിടികളൊക്കെ കൊന്നിട്ട് നിന്റെ സ്വന്തം മകനെ കാലിന് കൊടുത്തതിനു ശേഷവും ഇനിയും നിനക്ക് ബുദ്ധി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ ജനിച്ചത് തന്നെ എന്റെ കൈകൊണ്ട് മരിക്കാനാണ് അതിന്റെ സമയം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു നിന്നെ അന്വേഷി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാനിരുന്നതാ എന്നാൽ മരണം മരന്ന് വാങ്ങി നീ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ നരകത്തില് നിനക്ക് വേണ്ടിട്ടുള്ള സീറ്റ് റിസർവ് ആയി എന്ന അർത്ഥം എന്നെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നെ പോലെ നൂറ് നരകാസുരന്മാര് വന്നാൽ പോലും കഴിയില്ലടാ നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മ നിന്നെ ഒറ്റ തന്തിക്ക് ജനിപ്പിച്ചതാണെങ്കിൽ വന്ന് ഏറ്റുമുട്ടടാ ഇരുമ്പ് പോലെയുള്ള നിന്നെ ഉരുക്കാനായിട്ടൊരു വഴിയുണ്ട് അത് നിനക്കറിയില്ലേ കർണനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവന്റെ അമ്മയെ അയച്ചത് ഇനി നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിനക്കറിയണ്ടേ നീലകണ്ട ഒരാടി മുൻപോട്ട് വെച്ചാ എന്റെ കാൺമുമ്പിലിട്ട് ഇവനെ ഞാൻ കഴുത്തറക്കും ഏയ് വേണ്ട എന്റെ അനിയനൊന്ന് ചേരുത് ഇതാണ് ഇതാണോ എനിക്ക് ആവശ്യം എന്റെ മകൻ നീ കൊന്നില്ലേ എന്റെ അനിയൻ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയില്ല എവിടെ അറിഞ്ഞ ആയം നീ ചവൻ തയ്യാറായിക്കോ വേണ്ട വേണ്ട അവനൊന്നും ചേരുത് അവനെ കൊല്ലരുത് നിനക്ക് ഞാനല്ലേ വേണ്ടത് എന്റെ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ എടുത്തു അവനെ വിട്ടേക്ക് കാക്കിയും വീട്ട് അധികാരം കയ്യിലെടുത്ത് എല്ലാവരുടെ തലയ്ക്കും തോക്ക് ചൂണ്ടി നിന്നതല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എന്റെ കാൽ കീഴിൽ എന്റെ ചെരുപ്പ് പോലെ കിടക്കുന്നേ അന്നൊരിക്കും നീ മരിച്ചെന്ന് കരുതി എനിക്കൊരു തെറ്റു പറ്റി ആ തെറ്റെന്തായാലും ഞാൻ ഇത്തവണ ആവർത്തിക്കില്ല എടോ നീലകണ്ട എന്നെ കൊല്ലുമെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സമയം കുറിച്ചവളാ ഈ അയ്യപ്പന്റെ പവർ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ അവൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ചേച്ചി 